Anca. Hanımefendi mekan terk eder misiniz lütfen? Aa, Gonca Hanım yabancı değil teşekkürler. Peki Toprak Bey. Ne oluyor? Hanımefendi ki? Kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Yok ne demek ee, şey ben e, tanıştırayım Ece, Gonca. Memnun oldum. Ben de. Toprak Bey göstermek istediğim bir şey var sonra hemen gidiyorum. Merak etmeyin. Gonca ne oluyor? Neden bu kadar gerginsin? Sen amacın ne? Affedersin anlayamadım. Anlamadı. Dur ben anlatayım. Hı? Ama bu... Evet bu. Senin amacın bu. Hı? Yakınlığın, yardımların hepsi bunun için değil mi? Rahmetli annemin evi için değil mi? Nasıl Zahiddin'i bildirecek? Hiç karışma oğlum, hiç karışma. Sen sakin ol. Konca gerekeni yapacak. Nereden buldun sen bunu? Arda getirdi. Arda getirdi, biraz fazla masum bir açıklama olmadı mı? Ben bunu ona verdiğimi hatırlamıyorum. Evet, bazen onaylamadığım şeyler yapabiliyor. Tamam, onun adına bir özür borcum olabilir ama bu yine de neyi değiştirecek? Gonca ne düşünüyorsun bilmiyorum ama inan öyle değil, bir oturup konuşalım mı? Burada kalsan kış bahara dönecek sanki demişti. O evle ilgili yarım kalan bir hikaye var, tamamlanacak demişti. Hı? Toprak, sizin bu eski evle derdiniz ne? Bir dakika Ece, söylediğim her şey de samimiydi. Her şey de samimiydi. <gülüyor> Anladığım kadarıyla sen bütün planları kendin için ve annemin mirası üzerinden yapmışsın. Hı? Gerçekten çok yazık ya. Oysa ben annemin mirasına saygı duyduğunu düşünmüştüm. Toprak. Bir şey demeyecek misin? Hı? Karşılıksız iyilik diye bir şey var sanmıştım. Yanılmışım. Meğer herkes başka bir hesap peşindeymiş. Senin bu kızla aranda ne var? Hiçbir şey. Peki nasıl böyle duygu dolu sözler kullanabildin onu? Ne zamandır tanıyorsun bu kız Toprak? Ben geliyorum şimdi. Nereye? Bonca. Ne oldu içeride? İyi misin? Bir an önce gidelim buradan hadi. Kötü bir şey mi söyledi sana? Hayır ama... Bak seni kimse böyle üzemez. Dur dur dur. Nereye gidiyorsun? Nerede? Lütfen hatırım için yapma. <gülüyor> Sen de hatalısın. Hı? Adamın ofisine girip özel eşyalarını almışsın. Konca onları almasam sen gerçeği görmeyecektin. Keşke görmeseydim. Hadi gidelim boş ver. Konca! Bekle. Ben dinlemeden öylece gidemez. Açıklayabilirim. Konca, bu adamı senin daha fazla üzmesini istemiyorum. Gidelim buradan lütfen. Lütfen gel konuşalım. Anlatayım. Konca. Gidelim Arda. Tamam mı? Bitti mi buradaki işimiz? Bitti.
Omuzlarıma Benim bu yaşlı omuzlarım nasıl taşır Gonca'nın görpeçik yüreği nasıl kaldırır Ben bilemem Gökhan'ı Fatma ha. Tahir Fatma Ne oldu? Kuruştun mu yoksa hangızla? Yok ha. Öyle kolay değildi Birisi her an her şeyi anlatabilir Kimmiş o? O uğursuz Halil Otele geldi tehdit etti beni Neymiş onun derdi? Al kızını. İstanbul'a dön yoksa babasının kim olduğunu söylerim ona dedi. Yeteri. Bu cibilliyet sizin. Ağzı bir kere olsun ömründe hayır açtığı hiç görülmemiştir ha bugüne kadar. Bir hayırsızın lafına ben kızımı kendi kaderine bırakmam buradan. Alıp onu gidiyorum. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Nereye kaçıyorsun sen? Gülüm. Bak bakalım. Ne bu? Nerede çekildi? Burada çekildi. Eğirdir'de. Gonca kızın kaderi Urla'a da yazıldı. Tüm bunlar yaşanırken ben burada değildim. Yani bu benim suçum mu? Ben mi çok sevdim? Sahiplendim. Kızını kızım belledim. Hata mı ettim ben? Ha? Hata etmedin. Etmedin ama kızını alacaksın karşına. Bir bir her şeyleri anlatacaksın, söyleyeceksin. Yapamam. Gonca'yı alıp İstanbul'a gidiyorum ben. Acaba gülümseyer, bacım görseydi senin böyle kaçıp gittiğini, mirasına sahip çıkmadığını ne derdin? Gülümseyerin bana bıraktığı miras Gonca Gülüm. Gerisinin benim için önemi yok. O sana mirası. Ya Gonca'ya bıraktı mirasını alacak. Ne işimize yarayacak? Eski püskü bir ev, yıllardır ekilmemiş, bakılmamış arazi. Bütün bunlar için para lazım. Ya biz kendimiz nasıl başa çıkalım bu ata beylerle kafa tutalım onlara? Ben seni Mert, yiğit bir adam bilirdin. Öyle anlatırdı gülümser ya seni bana. Ne oldu sana Tahir Efendi? Sen niye böyle gevşedin? Ha? Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak evladır. Ben kendim için korkmuyorum. Kızım için korkuyorum. Benim tepemin tasını attırmasınlar yakarım bu alemi. <gülüyor> hep öfke hep öfke. Kaygısız baş anca bostan korkuluğunda olur Tahir Efendi. Korkunun neceli bir faydası yok. Yere dedim ki kendi kendime, tamam adamın hakkını verelim. Ne olursa olsun yine de bir misafirperver davrandı. Ama kazın ayağı başkaymış. Tek derdi evi senden almak. Lütfen daha fazla yorum yapma. Bir kere senin konuşmaya hiç aklım yok. O neden? Ya resmen hırsızlık yaptın. Neyse ki gidip geri verdik. Umarım bir şikayetçi falan olmaz. Yani teknik olarak hırsızlık diyemeyiz. Deli toplamak desek daha doğru olur. Yani sonuç olarak aldığım şey maddi bir değeri yok. Alt üstü kağıt parçası. Sen de her şey işine geldiği gibi yorumluyorsun. Meslek alışkanlığı değilim Gonca. Lütfen! Lütfen diyorum. Kalktık geldik. Apar topar İstanbul'dan buraya kadar. Dönemiyoruz da her gün başka bir şey çıkıyor karşımıza. Gonca. Bak eğer istersen şu sapaktan şu an seninle İstanbul'a dönebiliriz. Hemen. Hiç fena fikir değil aslında biliyor musun? Ama yapamam. Bak bana vekalet ver. Ben senin yerine buraya gelir giderim. Bütün işlerini hallederim. Kimseyle muhatap olmak zorunda kalmazsın. Hele o toprak denen herifle hiç. Sen de her şeyi bıraktın toprağa taktın. Dönüp dolaşıp lafona getiriyorsun. Bir şey duymak istemiyorum artık. Ne yapmak istersin şimdi? Nereye gidelim? Beni otele bırak. Peki. Lütfen.
Ya konuşmayayım diyorum, bir şey demeyeyim diyorum ama... ...sana karşı böyle davranan bir kadına karşı bu hoşgörün gerçekten benim aklımı almıyor bu durumu. Neyi aklını almıyor Ece? Toprak farkında değil misin? Kadın sana dünyanın lafını etti. Bir de duygusal yaptı üstüne. Durumu yanlış anladı çünkü. <gülüyor> yanlış mı anladı? Kadın sana iki yüzü dedi resmen. Toprak nereden çıktı bu gonca? Nasıl gelip sana böyle hesap sorabiliyor? Sen de şu an bana hesap soruyorsun, farkında mısın? Haklısın, özür dilerim. Ben sadece ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Toprak, biz beraber üç sene geçirdik. Koskoca aşk dolu üç yıl. Ece lütfen tekrar o konulara girmeyelim olur mu? Tamam. O zaman dinle. Şimdi sana bir şey soracağım. Vereceğin cevap benim için önemli. Ben senin için her şeyimi İtalya'da bırakıp buraya yerleştim. Ama sen o kadına gösterdin, hoş görünün onda birini bana göstermiyorsun. Neden? Neden Toprak? Cevap vermeyecek misin? Bazen insan... ...öyle birkaç gün yaşıyor ki... ...üç sene yanında hiç kalıyor. Sen gelmiyor musun? Hayır gelmiyorum. Ben ne diyorsam o olacak hidayet. Ama Halil ağa. Amasına hidayet. Biliyorsun işte Fatma ana. Başlatma şimdi Fatma anandan falan. Yok mu ya bu işaret benim bir yolu yordu mı? Ha? Gonca ile konuşsak onu ikna etsek olmaz mı öyle? Vallahi bizim onu ikna etmemizden önce Gonca'nın bir karar verip Fatma ananın şartlarına ikna olması gerekiyor bence. O ne demek şimdi? Öyle hemen cecik malları devretmeyecek ki Fatma ana. Şart koştu. Yerine getirmezse Gonca o da alamayacak hiçbir şey. Benim sinirlerimi zıplatma hidayet. Öyle alengirli alengirli konuşma. Ne demek şart mart ileri sürdü? O ne demek bir şöyle? Vallahi Allah bunlar özel bilgi yani. Özel bilgi falan diye başlama şimdi. Bu ofiste oturuyorsan benden aldığın yüklü davalar sayesinde oturuyorsun. Öyle avukatlık raconu yapma bana. Tamam da Halil ağa. Ben de bilmiyorum ki şartın ne olduğunu. O Gonca ile Fatma Ana arasında. O zaman öğreneceksin hidayet. Tarafların kendi rızalarına kalmış her şey. Madem öyle, ara şu kızı. Yüklü miktarda teklif vardı ama sakın benim adımı söyleme. Yani iyi, iyi de... Gayet. Benim asabımı bozma. Çok sağ olun. Hoca, neden böyle yapıyorsun? Efendim Hidayet Bey? Ee, i̇yi günler Gonca Hanım. Size güzel bir haberim var. Neyle ilgili? Bu ev ve arazilerle ilgili Gonca Hanım. Aa, yoksa şartlardan vaz mı geçti Fatma Ana? Yok, tam olarak öyle değil. Zaten şartlar ikinizin arasında. Ee, benim haberim bir alıcının teklifiyle ilgili. 
Ama ben daha kararımı vermeden, üstüme hiçbir şey devir almadan ne teklifi bu böyle? Ee, açıkçası çok yüklü bir teklif Gonca Hanım. Sakın bu teklif ata beylerden geliyor olmasın. Ee, şey yani şu an tabii söyleyemem onu da. Hidayet Bey, ata beylerden Canan Hanım eve de arazilere de talip olduğunu söylemişti. Ee, oğlu da ev için gece gündüz çizimler yaptığına göre... Zaten bu teklifi yapacak başka biri gelmiyor aklıma. Siz bir düşünün Gonca Hanım, bir düşünün siz. Ee, uygun olursa ben alıcıyla tanıştırırım sizi. Yok yok yok, hiç gerek yok Hidayet Bey. Siz ata beylere selam mı iletin? Zaten üzerimde hiçbir şey yok şu an. Ee, olsa da onlara vermem. İlgilenmiyorum, tamam mı? İyi günler. Ee, i̇yi günler Gonca Hanım. Utanmadan avukatları aracıyla bir de teklif mi yapıyorlar? Ya net bir şey söylemedi ama bu işin içinde kesin ata beyler var. E, eminim. Gonca, bak madem bu kadar çok istiyorlar sat gitsin. Oradan gelen parayla dilediğini alabilirsin İstanbul'da. Ayrıca sen dilersen ben gidip Hidayet Bey'le durum değerlendirmesi de yaparım. Hiç gerek yok. Arda hiç gerek yok böyle bir şey. Ya sen e, benim yüzümden geldin buralara kadar. E, dilediğin zaman dönebilirsin İstanbul'a. Benim bir acelem yok. Bir iki gün daha kalabilirim. Kimsenin benim yüzümden zor durumda kalmasını istemiyorum Arda. Önce olur mu öyle şey? Isparta'da yaşayacak halin yok. Buradaki işlerini bir an önce hallet. Hep beraber dönelim İstanbul'a. Görüşürüz Arda. Hayret. Kızın dili de papuç kadar. Duydun işte Halil'e. İlgilenmiyorum dedi kız. Bu arada... ...tahmin etti teklifin sizden geldiğini. Benim de tuhafıma gitti o. Çok üstüne gitmeseniz bence. Yani kız çok yıprandı Halil'e. Bu şartlar altında zaten döner gider. Yok. Yok bu sefer öyle şansa bırakamam işimi. Ben gideyim şu Fatma'yla bir konuşayım. Neymiş öğreneyim şu şartı şurtu. Vallahi Fatma ana Nuh der peygamber demez. Ben kırarım onun inadını. Hidayet. Sen de adam ol, bak gider başka avukat bulurum, onlara yaptırtırım işlerimi. Sen de kaybedersin benim gibi yağlı bir kapıyı. Benim sinirlerimi bozma Hidayet. Gülüm, ben geldim. Sana geldim Gülüm. Sen bir kere öldün. Bana yirmi yıldır her gün ölüm. Seni ilk gördüğüm günü hatırlıyor musun? Konca ile de tanışmıştım. O gün hamileydin. Yüzünü görmeden babası olmayı kabul ettim. Biliyorsun benim karanlık, tehlikeli bir yanım vardı. Geçmişim vardı yani. Kötü bir adamdım. Ama senin aşkına layık olabilmek için ben o adamı öldürdüm, gömdüm. Ben senin için her şeyden vazgeçtim. Kimsin sen diye sorduklarında Gülümser'in eşi Gonca'nın babası Tahir ben dedim. Aile babası oldum gücüm yettiğince. Şimdi Gülümser söyle bana. Kızımıza ne diyeyim? Her şey yalan. Ben senin baban değilim. Diyemem. Bunu diyemem ona. Ben emek verdim ona. Sevgimi hiç sakınmadım. Onu çok sevdim. 
Gonca Gülüm'ün sözünün üstüne söz söylemedim. Gidelim dedi. O senin emanetinin peşinden burada kalmayı eğledi. Ama biliyorum onu rahat bırakmayacaklar. Biliyorum bak. Bak. Şimdi söylüyorum. Eğer Gonca Gülüm'e burada birileri zarar verirse... ...o gömdüğüm adamı çıkartırım. Allah yarattı demem var ya. Emanetim. Kızımız burada. Şimdi benden onu koparıp almak istiyorlar. Söyle bana gülüp sen ben. Ne yapayım? Onu benden alırlarsa benden geriye ne kalacak? Tahir'den geriye ne kalır? Hiç, hiçbir şey ne görüyorsun Toprak? Yarım kalmış bir hayat. Acı hatıralar. Kaderinin tamamlanmasını bekleyen bir şeyler var sanki burada. O nasıl olacak? Bilmem. Belki bir gün biri gelecek. Hiç beklenmeyen bir anda. Sen geleceksin. Sanki gitmezsen gitmeyip burada kalmayı tercih edersen Evet. Eğer gitmezsem kalırsan ne olacak? Kalırsan bu evin kışı bahara dönecek sanki. Bu evin kışı hiçbir zaman bahara dönmeyecek sanki. Gonca, nasılsın merak ettim seni. Ya iş güç derken arayamadım, kusura bakma. Ay canım benim, hiç önemli değil. Isparta'dayım, dönemedim daha. Nasıl ya? Isparta'da mısın? Ne yaptın, halledemedin mi işlerini? Her şey allak bullak oldu. İşler karıştı ya. Belli, sesin çok kötü geliyor. Hiç şey değilim Zeyno. Tamam, durduğun yerde dur, hiçbir yere kıpırdama hemen yanına geliyorum. Bilirim, bilirim. Gelirsin, biliyorum. Ama şey, hiç gerek yok valla, gerek yok. Emin misin? Bak istersen kuş gibi biterim yanında. Dur, dur, dur. <gülüyor> sen istemiyor musun beni yanında? Ya deli misin? Sen istemez miyim? Çok da güzel olurdu. Onca, ne oldu sana orada? Ya, sen telaş etme, tamam mı? Ee, ama artık sonuna geldik. Toparlarım ben, merak etme sen. Arda burada... Babam da geldi zaten. Ağlıyor musun sen? Ağlamaktan helak oldum desem yeridir. Ama ben kıyamam senin gözyaşlarına. Bak hemen geliyorum yanına. Yok yok canım vallahi hiç gerek yok. Ben içimi dökmek istedim sadece. İstanbul'da bol bol konuşuruz tamam mı? Son kez soruyorum Gonca. Hiç gerek yok. Gerçekten şimdi onca yol. Dönüyoruz zaten yakında. Anladım. İnat ettin sen. Ama bak bir alo demen yeterli. Hemen gelirim yanına tamam mı? Biliyorum canım. Biliyorum. Öptüm seni. Öpüyorum. Ben seni hiç yalnız bırakır mıyım orada? Bir, iki, üç, beş, yedi, doprağım ne yaptın sen ya? Hop birader dur sıra bende ya. Doprağım sende bugün bir hal var. Anlatsana. 
Nasıl anlatayım? Nereden başlayayım bilmiyorum ki Ali. Ha, mevzu derin. E kardeşim anlat. Anlat bu kardeşin hemen bulsun çaresini. Bulamaz mıyım? Bulurum. Mevzu ne? Konca. Konca. Ha, şu Fatma Hanım'ın ateşi yaktırdığı kız. Nurban'ı bahsettiydi buralıymış doğru mu? Ne öyleymiş? E seninle alakası mı? Hadi canım. Yok artık. Yok be kardeşim ya. Öyle bir mesele değil. E kardeşim mesele ne o zaman anlat. Bu benim sürekli çizdiğim bir eski ev var ya. Ha bildim. İşte onun annesininmiş meğer bu ev. Onca da çizimleri gördü. Yanlış anladı. Evi elinden almak istiyorum filan zannetti. Öyle işte. E kızı senin evle bir işim yok dersin. Olur biter. Öyle olmuyor işte kardeşim. Konuşmuyor benimle. Ben senin derdin dermanı kimde biliyorum. Bir çare gönüllere çare, dertli aşıklara derman, lavdaktır. Ya ne aşkı, ne doktoru Ali. Nereden çıkartıyorsun bunları? Kardeşim sen sus gözlerim olsun. Sen ne kadar inkar etsen de gözlerin her şeyi anlatıyor. Bak gidelim doktora, iki muhabbetin belini kıralım o da aynı şeyi söyleyecek, gör bak. Onun da muhabbeti bedava değil ama biliyorsun değil mi? Ama sen bugün bendensin. Üç yüz ama sana otuz olur. <gülüyor> Hadi gidelim. Ya. Hadi gidelim kardeşim. Ali ya. Ya gidelim vallahi iyi gelecek ya. Hadi gel kardeşim gel ya gidelim. Ali ne aşık doktoru ya. Love doktor. Bak iyi gelecek ya. Ne kadar da benziyoruz birbirimize değil mi anne? Kaderimiz de benzeyecek mi acaba? Sen Isparta'dan İstanbul'a gitmişsin. Ben de İstanbul'dan Isparta'ya geldim. Ama şimdi ne yapacağım inan bilmiyorum. Ne kalacak gücüm var ne de dönecek cesaret. Alo, kızım Gonca Gülüm. Babam, sana çok ihtiyacım var. Neredesin kızım? Hemen geleyim yanına. Oteldeyim. Buraya gelebilir misin? Ne yapıp edeceğimizi konuşalım mı? Karar verdin mi? Dönüyor muyuz, kalıyor muyuz? Sanırım verdim. Gelince konuşuruz. Tamam. Tamam, görüşürüz kızım. Görüşürüz. Bakmayın böyle acele geldim durum acil olduğunda. Estağfurullah, estağfurullah buyurun. Ee, bugün Gonca Hanım'la konuşurken siz telefonda ben de yanındaydım. Ha şu mesele. Evet, eve ve arazilere yapılan tekliften haberim var. Ha, bu teklif acaba kim yaptı ben onu merak ediyorum. Ata beylerden mi geldi bu teklif? Şimdi bu bilgiyi sizinle paylaşmam doğru olmaz. Üstelik bunu bilmeniz neyi değiştirir ki zaten şartlı bir miras bu. Bakın Hidayet Bey, yaşlı bir kadından gelen sözlü bir vasiyetten bahsediyoruz. Elbette bir hükmü var ama konuşularak çözülemeyecek şeyler değil bunlar. Üstelik Gonca'ya iki sene burada yaşama şartı koymuş. Sizce akıl alır bir şey mi bu? 
Nasıl yani? Şart bu mu? Evet, buymuş. Şimdi siz bana teklif veren kişiyi söylerseniz ben Gonca Hanım satışa ikna ederim. Gonca eğer ikna olursa Fatma Hanım da zaten direnemez. Win-win demek istiyorum. N nasıl? Win, win Yani e, kazan kazan. Herkesin gönlü hoş olur demek istiyorum. <gülüyor> Şimdi anladım, <gülüyor> tamam. Şimdi anladım. Ee, pekala yani... Ama bakın, benden duymadınız tamam mı? Elbette ki. Teklif Halil Atabey'den geldi. Zaten uzun zamandır istiyordu evi de, arazileri de. Halil Atabey, Toprak Atabey'in nesi oluyor? Babası. Babası. Baba oğul ne tezgah kurmuş bunlar. Nasıl yani? Boş verin siz orayı. Şimdi siz bana Halil Atabey'in iletişim bilgilerini verin. Ben müvekkilimle bir konuşayım. Tamam. Evet kardeşim bu bereketli iksir. Buyur. Allah'ım. Üç garanti, üç garanti. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Kolay gelsin doktor. Daimi aslan Ali ve has adam Toprak hoş geldiniz. Hoş bulduk doktor merhabalar. Kolay gelsin doktor. Adımızı duyan aşıklar kapıda biter. Lav doktor bütün sorunları anında çözer. Buyurun, buyurun şuraya uzanın ve anlatın. Baba bunlar sandalye ya. Biz bunların neresine uzanacağız ki? Ya maddeden geç, manaya gel. Sen vücut olarak değil, ruh olarak uzanacaksın çocuğum. O zaman ne yapalım? Uzanalım sen öyle, ben de böyle uzanayım. Eyvah hadi. Hadi bakalım, anlatın. Ya doktor, Nurbanu ile bana önerdiğin şu gol üstünde düğün fikri vardı ya. Hı. O dibi boyladı. Ne? Ha. Dip mi? N nasıl? Kaç metre? Dal çıkar çocuğum. Yok doktor ya. O fikir daha gün yüzü görmez. O battı, ben de battım. <gülüyor> ah ne yaptın Ali? Bunu nasıl becerdin Ali? Aslında ben bir şey yapmadım. Sandalın üstünde zeybek oynamaya kalkınca... ...Nurban cumburluk suya. Ah ah dertli gönül Ali. Sandalın üstünde zeybek oynanır mı? Sandalın üstünde kuğu gölü balesi yapılır. Bana bunu baştan deseydin ya, bu dediğin bu gölü şeysi nasıl bir şey böyle erik dalı gibi. Tamam tamam, merak etme Ali senin sorunu çözeceğiz. Yeter ki yerli yersiz gaza gelme tamam mı? Kartal gibi böyle göreceksin ama kuğu gibi süzüleceksin. İyi bari. Adamın nasıl toprak? Asıl senin mi sıkıntın var gibi? Anlat. Vallahi. Nereden başlasam, nasıl anlatsam bilmiyorum ki doktor. Kelimeler kilit. Hı? Bir dakika. Biz ne yapıyoruz burada? Ya dur bir doktorum, adam bir şeyler yapıyor işte. Ha, duyuyorum çok net. Çarpıntı büyük. Neyin çarpıntısı doktor? Biz buna kelimeler kifayetsiz, duygular merdüm giriz, aksiyon mafiş, aşk finish diyoruz. Yani ak git, aşka yürü diyorsun değil mi doktor? Bu mudur? Bence budur. Ben tam sekiz iklim on altı kıta dolaştım. Yok artık o kadar kıtayı nereden buldun doktor? İnanmazsan say, gezdim tozdum ama yine onun kollarına geldim. Kimin kollarına geldin doktor? Sende bir haller var ha. Sen karıştırma. Gezdim tozdum, dağları açtım, tepeleri geçtim. Tam yetiştim derken çok geç kalmışım maalesef. Dönmeliymişim hemen. Sen şimdi geç kalma git hemen konuş gibi bir şey mi diyorsun doktor? Hop! Tam üstüne bas. <gülüyor> evet, e, anladım. Anladım ama ben anlatmak istiyorum da... O beni dinlemek istemiyor ki doktor. Anlaşıldı, derdim büyük. O zaman şöyle yapacağız. Anlatmıyoruz. Laf ebeliği yapmıyoruz. Yek vücut, full aksiyon. Anlatmak istediğimizi gösteriyoruz. Hay aklında bin yaşa ya doktor. 
Çok teşekkürler. Çok makbule geçti bu. 300 ama sen 30 ver yeter. Ben veren fatura Sizin bu emekleriniz zaten asla karşılıksız kalmamalı doktor. Vay vay cömert has adam toprak. Yine böyle cömertliğin akıyor. Estağfurullah. Kolay gelsin doktor. <gülüyor> Ali. Dur bağlıyor. Az eski evin orada buluşalım tamam mı? Ne oluyor Toprak'ım ben hiçbir şey anlamadım. Ben sana anlatacağım kardeşim ya vakit kaybetmeyelim hadi. Doktor bu iyiliğini hiç unutmayacağım çok teşekkürler. Güle güle cömert adam. Ececiğim. Kızım bütün gün odandan çıkmadın seni merak ettim. Ece ağladın mı sen? İyiyim Canan teyze merak etmeyin. Yemekte mi bir şey oldu? Toprak bir şey mi söyledi? Yok aslında yemek gayet iyi geçiyordu. Hatta ben tam derdimi anlatmaya başlamıştım ki. Ee? O kız geldi. O kız kim ya? Gonca. Bu kız var ya iyice yapıştı haberim olmaya yakasına. Kim bu kız? Ya bu Gonca kim Canan teyze? Boş ver sen onu. Ne dedi yemekte? Ne yaptı? Ne anlattı? Toprağın ofisindeki çizimlerden biri elindeydi. Ev annesinin neymiş neymiş? Duygu sömürüsü yaptı. Sonra elindekini masaya fırlatıp çekip gitti. Bak sen. E çok güzel olmuş. Toprak ağzının payını vermiştir onun değil mi? Oh! Bir daha da göremez işte toprağın yüzünü. İşte garip olan da bu. Bırakın ağzının payını vermeyi. Bir sürü dil döktü kıza. Yanlış anladı falan diye. Sen gönlünü ferah tut kızım. Toprağa yakın durmaya da devam et. Ben biliyorum o Gonca'ya ne yapacağım. Kim bu Gonca? Niye bana kimse anlatmıyor? Bu kız nereden çıktı Canan teyze? Hiç kimse değil kızım. Dış kapının dış mandalı. İstenmeyen bir misafir. Ama önemli olan ne biliyor musun? Geldiği yere tıpış tıpış geri dönecek olmaz. Tamam. Yöneticinin başarısı kendisine bağlı ekibin başarısıyla doğru orantılıdır. Bu bağlamda başarılı bir yöneticiyi sıradan insanlara sıra dışı işleri yaptıran bir yetenek avcısı olarak tanımlayabiliriz. Sıradan insanlara sıra dışı işleri yaptıran kişi... Ay ne kadar da beni tanımlayan bir cümle. Ramazan abi şunu al be. Eyvallah. Efendim Ali. Ne yapıyorsun aşkım? Kendimi sadece mental olarak değil fiziksel olarak da geliştiriyorum. Senin gibi boş boş oturmuyorum. Sana ihtiyacım var aşkım. Ali ben sana küsüm. Ya aşkım konu düğünse o iş bende. Merak etme bak düğün için yepyeni harika bir fikir bulacağım. Tamam o zaman bulunca ararsın kapatıyorum. Dur dur dur dur kapatma. Bak seni aramamı Toprak rica etti. Acil bir kriz durum var Nurban'ın üstün yönetici becerileri. Olmadan bu işin altından kalkamayız dedi ya. Gerçekten böyle mi söyledi? İnsanın kıymetini ne kadar da biliyor Toprak değil mi Ali? Ya bilmez mi ya? Valla yardıma ihtiyaç var Nurba Hanım. Acil diyorum kriz diyorum kız. Kriz diyorsun. Acil diyorsun. Kriz nerede ben oradayım Ali koordinatları yolla. İşte bu ya. Nurbağan'ı yapamaz mı dedim yapar dedim. Hemen gönderiyorum aşkım. Nerede üstün beceri gerektiren organizasyon işi var ben oradayım. Ha Ali bu seni affettiğim anlamına gelmesin ona göre. Tamam aşkım öptüm. E haydi. Fatma ile konuşacak mısın? Yani şarttan vazgeçmesini isteyecek misin? Bilmiyorum. Hadi diyelim ki şarttan vazgeçti. Buraları satıp parasını alıp İstanbul'a döneceğiz. Ama... Ama? Annemin evini yüzüstü bırakırsam, yani başka birine satarsam... 
Bu onun hatırasına saygısızlık olmayacak mı? Yani burada kalsak da değişecek bir şey yok. Yani tamam bunu söylemekten utanıyorum ama maddi durumumuzun farkındasındır. Evet farkındayım. İkimiz de çalışmıyoruz. <gülüyor> Köşede paramız da yok. <gülüyor> yani o ev nasıl tadile edilir diye düşündüm. Yani kredi almadan imkansız. Ama şu anda otelin ödemesi, arabanın masrafı... ...ben emekli maaşında bütün bunların altından kalkamam. Doğru, haklısın. Evet. Bak Konca Gül, seni anlıyorum. Ya ben ister miyim annenin yadigarı heder olsun gitsin ama... ...her şey çok aniden oldu. Yani bilemedik ne olduğunu. Bak, o burada. Burada yaşıyor. O her daim bizimle. Şimdi diyelim ki o eve sahip çıktık ama masrafının altından kalkamayız. O evin bir kapısını bile ben emekli maaşımla zor onarırım. Hayal kurmaya gerek yok. Yani hesap ortada. Evet. Doğru söylüyorsun. Hayalini kuran kurmuş zaten. Dediğin gibi biz daha bir tek kapısına bile güç yetiremezken onlar evin planını çizmişler bile. Kim çizmiş? Kimden bahsediyorsun sen? Boş ver. Çayını sunacak. Aynen öyle oldu valla. Vah kine vah. Ya tam buralarda kalmaya karar vereceği zamandı ya. Bu çok fena oldu Toprak. Peki sen ona demedin mi? Yani benim o evde gözüm yoktu. Çızdımı beraber yaparız. Sonra sen rahat rahat geçer otursun buna demedin mi? Dinlemedi ki. Aa, sen de ne diye ortalarda bırakırsın ki o kağıtları? Ortalık yerde bırakmadım Fatma Hanım. Ofisteydi. E nereden bulmuş o zaman bu kız? Gonca'nın yanında bir tane avukat var ya ha. Arda. Adam resmen girmiş ofisime çalmış çizimleri. Öreee. Hmm. Oğlanı benim hiç gözüm tutmadıydı bilin mi? Yani kötü bir insan değildir ama onda böyle bir bir ecaiplik var. Böyle bir kendine hakim olamıyor, mukayyet ol. Öyle bir şeyler oğlan. Fatma Hanım benim şöyle bir niyetim var. Gonca'nın annesinden kalan ev var ya. Ben orayı şöyle bir derleyip toparlamak istiyorum. Yani bahçesiydi, temizliğiydi, elektriği, suyu. Elimden ne geliyorsa yapmak istiyorum. En azından şöyle oturulabilir bir hale getirmek istiyorum. Sen Gonca için mi yapacaksın bunları? Hı. İstemeden kırdım Gonca'yı. Yani dinlemiyor da beni. Madem derdimi, niyetimi anlatamıyorum ona. Bari ispat edeyim dedim. Çok iyi düşünmüşsün. Ne zaman yapacaksın bu işleri? Buradan çıkar çıkmaz. Bu gece başlıyorum. Bak. Ah ben gülümserim. Elleri böyle elimde. O evde can verdi geçti gitti. Çok mu yakındınız Boncan'ın annesiyle? Etli yandırmak gibiydik biz. Ah o evin dili olsa da konuşuverse dile geliverse. Artık o evin yeniden yaşaması gerekiyor. Müsaaden var mı Fatma Hanım? Müsaade senindir Doprağım. Bismillah deyip başlayıverin. İşiniz gücünüz rast geçsin. Baban biliyorsun elimde avucumda birikmişim yok. Seni de şimdi böyle istemeden ağır bir yükün altına sokmak istemiyorum. Onun için dönelim İstanbul'a. Dönelim. Dönelim, en doğrusu bu. Görünüşe bakılırsa zaten başka da çaremiz yok. Yarın sabah erkenden yola çıkarız. Hı? Hı -hı. Ben de o zaman sabah bir Fatma'nın yanına gideyim. Kararımı söyleyeyim ona. Bana çok yardımcı oldu. Tamam, tamam. Al. Ay, arabayla git. Ha? Kolay olur senin için. Kırk yılın başı bir şans güldü yüzümüze demiştim. Meğer annemin hatırasına bile sahip çıktım.
ne kadar zormuş. Ah be kızım. Senin burada kalıp yaşama mümkün değil ya. Senin evinde, işinde İstanbul'da. Şimdi döndükten sonra yeni bir iş bulursun. Kaldığın yerden de devam edersin. Bundan sonra hiçbir şey kaldığım yerden devam etmeyeceğim. Yeniden sıfırdan başlayacağım her şeye. Yakamam mı? Yakarım. Gördün mü aşkım? Gördüm aşkım, gördüm de hani toprak nerede? Hani kriz vardı. Bana bak Ali. Bu da o tuhaf düğün fikirlerinden biri mi? Ya aşkım ne alakası var? Hem fikir benim bile değil ki toprağın. Vallahi yenge ben şahidim. Toprak Bey ne var ne yok getirin buraya yığın dedi. Ay yok artık canım. Ne dedi Toprak? Akşam vakti şantiye kurun mu dedi? Yani yok yenge tam olarak öyle değil mi de aslında ama. Heh bak istiyorsan gelmesine sor. Sorarım. Sor. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar Toprak. Hoş geldin Toprak'ım. Hemen başlayalım mı hazırsan? Yoksa bunlar benim kesilecek tavuk gibi olacaklar ha? Başlayalım başlayalım. Toprak. Hayırdır ne oldu bak Ali acil bir şey var kriz var dedi ne oldu? Nur Banucum şimdi bu evin tam anlamıyla toparlanması çok zor farkındayım. Ama en azından oturulacak bir seviyeye getirmemiz lazım acilen. O yüzden bir derleme toparlama belli bir oranda da temizliğe ihtiyacımız var. Bana bak Toprak sen bu evi satın mı aldın? Hayır aksine satılmasını engellemeye çalışıyorum. Nasıl yani? Sana söz her şeyi anlatacağım söz ama şu an hiç vaktimiz yok. Senin o muhteşem organizasyon yeteneklerinle hepimizi bir koordine etsen de biz bu işin altından bir kalksak, ha? Ne olur yenge. Organizasyon benim işim. Ha yaşa. Arkadaşlar hoş geldiniz. Akşam vakti sizi buraya kadar yordum. Kusura bakmayın. Ne demek Toprak Bey emredin yeter. Estağfurullah anca ricam olur benim. Şimdi sizlere şöyle bir teklifim var. Sabaha kadar bu evi güzelce derleyip toparlarsak her birinize benden bir haftalık yövmiye. Beyim, beyim. Senin emeğin başta acı be Yavuz'um. Sağ olun beyim. Bonus prim yüksek çıktı. Fikir benden de aşkım. Hani sen bu motivasyon falan diyorsun ya oradan. Evet yönetim bende. Önce şöyle şuraları güzelce bir temizleyelim. Ali kazmayı küreyi alın şu yanı toparlayın. Gençler siz de benimle gelin. Hadi bakalım. Hadi. Toprağım yetkiyi verdin. Bu gece beni bitirir bu. Ali sizde bir şey değişmedi ki oğlum. Zaten olması gerektiği gibi sizin teknede emir komuta her daim Durban'ı da. Doğru diyor. İyi giden ben. Görüyor musun? Bu saat oldu hala gelmedi eve. Telefonlara da cevap vermiyor. Bu kız geldiğinden beri bu çocuğun huyu değişti. Ay senin de bu rahatlığın beni öldürecek yemin ederim ha. Canan. Aşırı telaş hata yaptırır. Ben mi telaş ediyorum? Sen duymadın herhalde. Bu gonca çıkmış çocuğun karşısına çatır çatır hesap sormuş. Bizimki de ağzını açıp tek kelime bile dememiş diyorum ya. Ay bu çocuk yoksa abayı mı yaktı bu kıza? Sana çektiyse yandık zaten. Anasıyla uğraştık senelerce şimdi bir de kızıyla uğraşacağız. <gülüyor> helal helal. Canan boşuna vesvese yapıyorsun. Ya ben Tahir'in suratında o korkuyu gördüm. Kızın gerçek babası olmadığı ortaya çıkmasın diye alıp götürecek kızı. Bak görürsün. Bence biz gene de şeyi sağlam kazığa bağlayalım. O Gonca'yı buraya bir yemeğe mi çağırsak? Ha? Ece'nin de böyle bizim yanımızda olduğunu görse... ...hep beraber bir otursak karşısına... ...hiç kaşarı kalmasa yani... ...artık hepten ümidi keser belki. Rıfat'a esip gürler sonra. Onu ben ikna ederim. Canan, kaş yapayım derken göz çıkaracaksın bak. Ya bir sakin ol. Ben yarın gidip Fatma ile konuşacağım zaten. Tamam aşkım, sen konuş Fatma ile. 
Ben çözerim o işi. Ali. Neler oluyor? Geceden eve hazır etmeler falan. Ay toprak Gonca'ya. Yok bir şey söylesene. Söze gerek var mı Nurpa Hanım? Görmüyor mu? Adam şeklini koydu ortaya. Tamam hadi. Güzel tırmıkla. Tırmıklarım. Ali, şöyle iyice yedire yedire yap. Tamam. Ne kadarmış? Efendim, bir misafiriniz var. Zeynep Hanım geldiler. Zeynep mi? Tamam, iniyorum. Zeynep, Gonca. <gülüyor> ne yaptın, ne ettin, kalktın, geldin buralara kadar. Ha? Hiç bırakır mıyım ben seni böyle dertli tasalı buralarda? Sen ne kadar çabuk geldin öyle? Sabah uçak varmış. Aldım hemen internetten bileti. Atladım geldim. Sana kötü bir haberim var. Ay ne oldu? Bugün dönüyoruz. Ya boşuna gelmiş oldun. Ay Gonca bir şey oldu sandım ben de ya. Boşuna olur mu hiç? E sen ne yaptın şeyi, araziyi, evi? Ne yaptın son durum ne? Onlar başka bahara kaldı artık boşver. Bak her şeyi tek tek anlatacaksın tamam mı? Tamam tek tek anlatacağım. Tamam. <gülüyor> Senin başka işen yok mu? Bir tek sırf çantası var. Ya Zeyno iyi ki geldin ya. <gülüyor> of canım arkadaşım benim. Boya kurduktan sonra eşyaları da yerleştirdik mi? Tamamdır değil mi Ali ne diyorsun? Allah mis gibi oldu Oprah'ım. Olmadı mı? Oldu. Ali. Sana kaç kere söyledim fırçayı tek yönde sür diye. Bak hep iz olmuş. Ben de kırk kere söylediğim yenge ama dinleme ya. Tamam aşkım ben sana onun üstüne bir kat attım mı o olur. Arkadaşlar valla çok sağ olun. Yani geceyi gündüzünüze kattınız. Siz olmasaydınız hayatta bitiremezdim ben bu işi. Lafı bile olmaz Doprağım. Yeter ki gönüller bir olsun.
O zaman ben gideyim. Evin elektriğini, suyunu açtırayım. Buralar size emanet. Tamamdır Dokram. Kolay gelsin. Yavuz sen de benimle bir gelsene. Peki benim. İşçilere dağıt. Emeklerine de çok teşekkür et. Tamam beyim. Bu da senin. Baş tacısın beyim. Sensin baş tacı yavuzum. Zarfları karıştırma. Sağ olun beyim. Çağrı yapılmış ya. İşin yoksa bir de laf anlat. Sonunda... Abi, abi neredesin ya? Geceden beri kaç defa aradım. Ne aramalarıma dönüyorsun, ne mesaj atıyorsun merak ettim seni. Arzu tamam. Sakin ol bir soluk lan. Bir şey yok. Ee, yani acil bir işim vardı. Bir an önce halledilmesi gerekiyordu da onun. Bütün gece onunla uğraştım. O yüzden bakamadım telefona. Neymiş bu iş bu kadar acele olan? Arzu Hanım, hayrola sen abine şu an hesap mı soruyorsun? Hoş geldin küçük Canan. Uf abi ya, dalga geçmesene. Tamam, tamam. Ee, ben akşam geleceğim zaten işimi bitirince. Görüşürüz tamam mı? Merak etme diye aradım. İyi, tamam öyle olsun bakalım. Görüşürüz abicim. Görüşürüz, bay bay. Arzucuğum, Ece abla, neredeymiş Toprak? Gelmedi değil mi gece konağa? Yok, gelmedi. Bir işi varmış ama söylemedi. De siz konuşmuyor musunuz? Sormadın mı? Yo, konuşuyoruz. Yani ben haber alamadım ama sana haber vermiştir diye düşündüm. Ne çiziyorsun? <gülüyor> Doğayı. Çiçek, böcek, ağaç, işte ne bulursan. Evet. Ece abla, sen arkanda bir şey mi saklıyorsun? Bilmem. <gülüyor> Al bakalım tatlım. İnanmıyorum, getirmişsin gerçekten. <gülüyor> ya. ya. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullan bir tane. Arzu, <gülüyor> biliyorum resim yapmayı çok seviyorsun. Ayrıca çok da yeteneklisin. Ama diyorum ki, abini iş konularına yalnız bırakmasan mı? Ona destek mi olsan? Bunu ben de istiyorum ama nasıl yapabilirim ki? Abin bu gül esansı işiyle ilgili ne durumda? Çıkardığı numuneler gül festivaline kapış kapış satıldı. Ama şu anda üretime devam etmesi biraz zor gibi görünüyor. Çünkü elinde üretim için yeterli arazi yok değil mi? Baban her yere lavanta ekti. Ya evet. Babam arazilerin üzerine tek bir gül bile kondurmuyor. Yani garip bir şekilde bu gül işine çok karşı. Ama bu gül esans dedikleri şey de altın gibi bir şey yani çok değerli. Biliyorum tatlım bilmez olur mu? Gül o kadar değerli bir şey ki. Evet işte yani biliyorsun 3-4 ton gülden bir litre bile çıkmıyor. Peki kimse abine yardım etmiyorsa biz edelim. Hı? Ece abla senin aklında bir şeyler mi var? Efendim kızım. Günaydın baba. <gülüyor> Günaydın. Ee, İstanbul'dan Zeynep geldi. Şimdi bir kahvaltı yapacağız. Oradan da e, Fatma Ana'ya uğrayacağız. Bir iki saate dönerim ben. Zeynep tamam selam söyle Zeynep'e de. Bekliyorum sizi tamam mı? Tamam söylerim babacığım. Babamın selamı var. Aleyküm selam.
Fatma kız. Ha. Kızmazsan sana bir şey soracağım. E, kızılacak bir şey demek ki kız mı ya? Ama an kızarsan ne kızacaksın artık sormasan da çatlayacağım. Bak Ali. He. O gün festivalde ateş yaktırdığın kız vardı ya. He. O bizim rahmetli gülüm senin kızı değil mi kız? He odur. Kaderin işine bak sen. Anasının karnındaydı kız. Koca kız olmuş da dönmüş gelmiş memleketine ya. Hanife sen istersen bunu her yerlerde dinlendirme gari ha. Niye ki kız? Her lafın bir ağırlığı olur. Değil mi? Öyle her laf her yerlerde konuşulmaz. Hmm. Aa, Halla değil mi o? Koskoca Halla'nın ne işi var pazarda? Pazar olsun Fatma. Kaça bu gonca güller? Fatma, bir şey sordum sana. Ben de sana satacak mal yok. Ha, her şeyin bir fiyatı vardır ama. Halil Efendi, sen haya perdeyi koru ki... ...insanların yüzüne bakacak halin olsun. Fatma, bu evi de arazileri de alacağım ben. Satma Cenk. Elinden gelen ardına koma, al alabilirsin. Ama güzellikle ama zorlu. Alacağım onları senden. Cesedimi çiğnemeden olmaz. Olur. O hayatta her şey mümkün. Ben olmasam da gülümserin koncası var. Anasının emaneti ya sağ çıkar. <gülüyor> Onu babası alıp tıpış tıpış İstanbul'a götürecek. Eğer bunu beceremezse ben Gonca ile gidip konuşacağım. Tahir senin gerçek baban değil diyeceğim. Senin gerçek baban Mehmet. Sen ananın karnındayken anan İstanbul'a kaçtı diyeceğim. Bak bakalım o zaman bir dakika burada duruyor mu durmuyor mu? Sen kendine pek güveniyorsun deme Ali Efendi. De bakan. De bakan Gonca'ya. Ama o vakit Gonca kız burada kalır mı gider mi işte sen onu hiç bilemen. Elinden geleni artına koma. Üflemeyle güneş söner mi hiç? Toprak Bey, bu istediğiniz yapmam mümkün değil. Bahsi geçen evde 20 yıldır ikamet gözükmüyor. Anladım. Ee, ama evin sahibinin yakını İstanbul'dan yeni geliyor. Orada yaşayacak bundan sonra. Anlıyorum fakat 20 yıldır elektrik verilmeyen bir konutun altyapısı tamamen değişmek zorunda kalabilir. Zaten abone bizzat başvurmadan herhangi bir işlem yapamam. Peki şöyle yapsak. Evde oturacak kişiye bizzat ben kefil olsam yani Gonca Aydın'a. Ee, bu arada yani evin sahibi Fatma Ana. Yani onu buraya kadar yormayalım şimdilik dedim. Aa Fatma Ana neden baştan söylemediniz? Yani bilemedik işte. Teknik birimdeki arkadaşlara söyleyip işlemleri başlasınlar. İmzaları sonra hallederiz. Çok teşekkürler. Ben ödemeyi yapıp geleyim o zaman. Tamamdır. Kolay gelsin. Sağ olun. Yani şimdi Fatma Ana dediğin kadını ikna etmezsen üstüne hiçbir şey alamıyorsun öyle mi? Aynen öyle. Çok garip ya. Kim oluyor ki bu kadın? Ha, senin mirasında söz hakkı olması için annenin de büyük bir bağının olması gerekiyor. Hı. Annemin en iyi arkadaşıymış. Ahiretliyim ben onu diyor. E o zaman ikna et sen de şu Fatma Ana'yı. Arda'ya da vekalet verirsin. Her türlü hukuki sorunu çözer. Mesele sadece eve araziye sahip olmak değil ki Zeynep. Bence Fatma Ana'nın benden isteği de farklı. Bir kere burası İstanbul gibi değil. Havası, suyu, toprağı. Sen neden toprağa derken böyle bir durdun? Yo durmadım. Durdun durdun. Durmadım. E, durdun işte. Allah Allah durmadım. Yalnız senin bakışlarında bir değişiklik var. Hayırdır? Hani bana her şeyi anlatacaktın sen? İyi tamam. Evet. Biriyle tanıştım. Kim? Adı Toprak. Yani oradan aklıma geldi ama şey olduk. Onunla da biraz tartıştık. Arda'nın haberi var mı peki bundan? Onunla ne alakası var canım? E yani 
Dertleşmişsinizdir, belki anlatmışsınızdır falan diye sordum. Arda topraktan haz etmedi biliyor musun? Allah Allah. Evet. Ve birbirlerine gireceklerdi neredeyse. Ay neler olmuş neler ya? Arda nerede sahi? Arasana bir gelsin. Sen ara. Onunla da biraz gerildik. Efendim Zeynep. Arda neredesin? İyiyim canım sağ ol. Sen nasılsın? Ay bırak dalga geçme ya. Bil bakalım ben neredeyim. Zeynep nereden bilebilirim nerede olduğunu ben senin? Oturmuşum göl kenarına. En sevdiğim arkadaşım yanımda. Hava püfür püfürmüş gibi. Sence ben neredeyim? Nasıl? Burada mısın sen? Evet geldim. Eğirdir de göl kenarında kahvaltı yapıyoruz Gonca ile. Ne güzel. Peki ne zaman geldin? Sabah geldim ama anlaşılan akşamına dönüyoruz. Dönüyor muyuz? Nasıl yani? Gonca kararını vermiş mi? Vermiş mi kararını? Dön ne diyeceğim? E söyledin ya. Vermiş kararını vermiş. Dönüyoruz. E iyi güzel de neden bana haber vermiyor? Küs müyüz yani? Sırf onun için Isparta'dayım ben günlerdir. Gonca mı? İyi Gonca merak etme. Hem bir araya gelince konuşuruz her şeyi. Tamam ben şimdi yanınıza geliyorum zaten. E, kalkacağız birazdan. Gonca'nın halletmesi gereken son birkaç işi varmış. Biz seni ararız tamam mı? Tamam Zeynep. Geldi niye ettin? Konuşacak çok şeyimiz birikti zaten. Haber bekliyorum sizden. Tamam canım görüşürüz. Arda da buraya kadar geldi biliyorum bana yardımcı olmaya çalışıyor. Ama beni gerçekten çok üzdü. Anlamakta zorlanıyorum. <gülüyor> ne diyor biliyor musun Arda? Ne diyorsunuz Tarık Bey? Yoğun işlerim nedeniyle Rize'ye gidemiyorum. İstanbul'un keşmekeşinden de çok sıkıldım. Şöyle eridire bakan güzel bir ev alayım. Buraya da yerleşeyim diyorum. Sen ne dersin? Ne diyeyim Tarık Bey? Nasıl istiyorsanız. Öyle değilsin de Arda Efendi. Borcunu ödemiyorsun. Bu ev neyle alınacak? Nasıl olacak? Mirasın içeriğini de biz kendimiz öğrendik. Ev kızdan güzel, kız evden de güzel. Neydi hadi? He. Hatırladım, Gonca. Sakın adını ağzına alma onun. Ne Ne oldu avukat efendi? Delikanlılığı mı tuttu yoksa? He? Bakın, mirasa bir tane alıcı çıktı. Birkaç güne çözeceğim. Sakin ol, kıza bulaşma. Vay! Demek bir alıcı buldunuz. Hemen sat o zaman. Satacağım. Çözülmesi gereken birkaç sorun var sadece. Neymiş o sorunlar? İkna edilmesi gereken birkaç kişi var. İsim ver. Biz ilgilenelim. Hayır, ben hallederim. Bak, şimdi olmadı işte. Biz galiba kendi vızı sağa tam olarak anlatamadık. İki gün fazlası yok. İki gün içinde bu işi çözdün, çözdün. Çözemedin, Gonca ile birlikte yolun dibini boylarsınız. Anladın mı? Hoş geldin Dopran. Hoş bulduk. Ne yaptın? Halledebildin mi? Hallettim, hallettim ya. Fatma Ana'nın adını duyunca sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Birkaç gün elektriği, suyu falan bağlayacaklar işte. Ne güzel olmuş buralar ya. Ellerinize sağlık Alim. He, bak böyle çiçek ektik. Nurbanu'yu da eve bıraktım. Bir iki ufak tefek iş vardı, onları da hallettim. Çok sağ ol Ali. Vallahi ellerine sağlık. Ya ne demek Dopran? Bugünler için varız. Eğer benlik bir iş yoksa giden kafayı vuran biraz yatam. Kardeşim arkada sadece bir tane sandık var. Onu da içeri taşımama yardım edersen başka bir şey yok. Ulan Dopram. Kimin bu ya? Boş ver. Ha. 
Hadi bakalım hemen Eğirdir'e gidiyoruz. Peki efendim. Canan teyze. Abi benim güzel kızım. Hayırdır nereye böyle? Akşama misafirimiz var sen de ona göre hazırlıklı ol. Tamam. Kim geliyor? Gonca'yı davet ediyorum. Gonca mı? Senin burada bizimle, bizim hanemizde olduğunu görsün. Toprağa bulaşamayacağını ikinci anlasın diye. Ee, toprak ne der peki bu durumu? Ha benim güzel kızım. Ne diyebilir ki? Yeter ki o Gonca bir haddini bilsin, kulunu pırtısını toplayıp geldiği yere geri dönsün. Hadi görüşürüz güzel kız. Görüşürüz Canan teyzeciğim. <gülüyor> Nerede Fatma ana ya? Ha, şurada. Kolay gelsin Fatma ana. Yıllar gelmiş, göbeğim kızım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gülhane'ye gittik de burada olduğunu söylediler. Ha, buradan ya. İstanbul'dan arkadaşım Zeynep. Hoş gelmişsin kızım. Hoş bulduk teyzeciğim. Benim öpeyim elinizi. Gel öpenlerin çok olsun. Spartamızı beğendin mi? Beğendim beğendim çok güzel. Masalsı bir yer burası. Bunlar ne kadar güzel. Aa, yemen nedir onlar? Baksana. Yörük kadını yemen siz hiç olmaz. Gel bakayım sen onu bana. Sağ olasın kızım. Gel bakayım sen. Gel bakayım yavrum. Güzel kızım benim. Güzel oldu mu? Çok güzel oldu ben de. Çok güzel oldu. Senin yüzünü hep güzsün oğlum. Sen gülümsene o kadar benziyorsun ki. Karşımda sanki kızı değil de gülümsenin kendisi durur gibi. Kızım. Annem de böyle tezgah açar mıydı Fatma Ana? Elbet açardı. Gülümser tezgahını açtı mıydı? Her keşler koşardı onun yanına. Senin anan o kadar bereketli bir kadındı. Gül şerbet de kaça? E 15 hmm. şişesi. İki tane alın ben bundan. He al bakan. Hadi bakan kızım. Ben. <gülüyor> Buyurun. Anam. Teşekkürler. <gülüyor> Derken her şey elden gitti derken sabrettim ben Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen Bitti derken her şey elden gitti derken sabrettim ben Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen Hayat şaşırtır hep zaten ben mi?
Can Hanım hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk canım. Ee, benim bir tanıdığım burada kalıyor. Gonca Aydın. Görüşebilir miyim kendisiyle? Maalesef şu an dışarıdalar. Hmm. Ee, peki cep telefonunu alabilir miyim? Var ben arayayım. Üzgünüm Can Hanım. Müşterimiz hakkında bilgi veremiyoruz. Değil mi? Evet. Sen bir daha düşün bakayım güzel. Ersi İyi çalıştın ha. Evet. <gülüyor> Telefonu çalıyor. Alo. Kızım merhaba. Ee, Canan ben. Toprağın annesi. Canan Hanım. Şaşırdım açıkçası. Buyurun sizi dinliyorum. Nasılsın iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Ee, siz nasılsınız? İyiyim ben de. Seslere bakılırsa kalabalık bir yerdesin sen. Ben hemen konuya gireyim. Ee, geçen gün konuşamadık seninle doğru düzgün. Eğer müsait olursan bu akşam seni konakta yemekte ağırlamak isterim. Hem daha detaylı konuşuruz annenle ilgili. Çok isterdim ama... ...ben bugün İstanbul'a dönüyorum. Aa gerçekten mi? Dönüyorsun demek. Öyle gerekti. E ne yapalım? Sağlık olsun. Yani tabii bu arada bence senin için en doğru karar da buydu da. Ee, neyse artık. Eğer evle, arazilerle ilgili bir yardıma ihtiyacın olursa ben buradayım. Beni ara mutlaka. Zannetmiyorum. Yine de teşekkürler. Rica ederim. Hadi sana iyi yolculuklar. Merhaba. Tahir Aydın. Çıkış yapacağım da bir de... Çantayı bir süreliğine emaneti alabilir misiniz? Tabii efendim. Teşekkür ederim. Demek Tahir sensin. Siz? Canan Atabey ben. Öyle mi? Ne istiyorsunuz? Kızınızla konuşmak istemiştim ama burada değilmiş. Bakın hanımefendi. Kocanız da siz de kızımdan uzak durun. <gülüyor> Biz de size bayılmıyoruz zaten. Geldiğiniz yere geri dönün, o bize yeter. Bugün dönüyoruz. Kızımı sizin dedikodularınızdan, iftiralarınızdan... ...olabildiğince uzağa götüreceğim. Onu zehirlemenize izin vermeyeceğim. Laflara bak, laflara. Sen ne biliyorsun da konuşuyorsun? Gülümserin ağızları mı bunlar? Bana bak. Rahmetli hakkında ileri geri konuşma. <gülüyor> Zavallı gülümser. Mehmet'ten sonra bula bula seni mi buldu ya? Bunlar ne kadar acaba? Aa, onların tanesi on lira. Hayır. Sağ olasın. Hayır bunlar. Zeynep, sen arabaya git ben geliyorum. Tamamdır. Fatma anacığım, tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de kızım. Sağlıcakla kal. Ne demeyecek misin Fatma ona? Kızım ben bilmiyorum ki ben ben sana ne diyeyim kızım ben sana ne diyeyim? Hoş bir şey de diyecek olsam onda bir gümeti var mı onu da bilmiyorum. Sana yemin ediyorum kalmaya gücüm olsa gitmezsin. Yemin ediyorum. Kızım hiç koça boynuzu yük gelir mi? Gelmez kızım. Sen nasıl olur da? Anangil'in emanetine yüzünü çevirirsin yavrum. Öyle deme lütfen. Ben istemez miyim burada kalmak? Ama ne o evi düzeltebilirim ne de arazilere ekip biçebilirim Fatma ana. Kızım bak. Bak yavrum. Senin derdin başka. Kızım sen bunun dikine gitmekten vazgeçeceksin kızım. Bir bakacağım bir dinleyeceksin. Karşındaki ne diyor? Dinlesem kimine faydası var ki? Bana söylenen sözler hep yarım kalıyor. 
Yavrum işte ben de sana, sen anan gelin yarım kalan işini tamamlayacağım. Kızım bir bak şöyle, bir bak bir etrafa, bir bak. Kim var burada bir bak? Kimler görüyor? Sen elindeki sadece seni mi sanırsın? Nasıl yani? Yoksa bu miras başkalarıyla mı ilgilendiriyor? Kızım Allah'a peki bütün kadınları ilgilendiriyor ya. Nas nasıl yani? Artık onun nasılını da sen çözeceksin gari. Kafamda o kadar soru, etrafımda o kadar gizem var ki. Annemin geçmişi, bir anda karşıma çıkan miras, onun peşinde koşan insanlar... Ne yapacağıma şaşırdım. Bizim ben sana diyorum. Burada kalacağım. Her şeyin cevabı burla var. Çözeceğim, anlayacağım, göreceğim. Ben büyük şehir insanını bilirim kızım. Acelecidir. Acele etmeyeceğim ben kızım. Bazı şeyler razı olmasın. Zaman ister yavrum. Sen beni dinle yavrum. Gitmen isteyenleri sevindirme kızım sen. Üzgünüm babama söz verdim. Gitmeliyim. O zaman diyecek bir söz yok. Elinizi öpeyim. Bitti anacığım, her şey hazır. Toprak. <gülüyor> Toprak. Fatma'na ağlıyor musun sen? D -d ne oldu? Çabuk yetiş Toprak'ım. Konca kız gidiyor. <gülüyor> gidiyor sen Konca yetiş yavrum. Konca yetiş. Kurban olan dur dur. Toprak. <gülüyor> Toprak. Arda. Oğlum hayırdır bu ne? Ee, Tahir amca şey e, dönüyormuşuz artık yani Gonca da çok yoruldu iyi de olacak onun için. Ben de eşyalarımı aldım topladım geldim. Hay Allah ya sana da çok zahmet verdik be oğlum çok teşekkür ederim ya. Olur mu öyle şey ben de aileden sayılırım. Hah geliyorlar zaten onlar da. Hay Allah ya Zeynep hoş geldin kızım. Ama işte gördün durumu değil mi? Hoş bulduk Tahir amcacığım. Kızım hallettin mi her şeyi? 
Hallettim. Tamam yani dönüyoruz bitti değil mi? Evet. Tamam gereğinden fazla kalmıştık zaten. Ben çıkış işlemlerini yaptım odamdan da bavulunu aldım. Teşekkür ederim babam. Ben yardımcı olayım sana. Vay Arda Efendi vay. Ben size demedim mi la? Bu herife göl havası aldıralım diye. Çantayı mantayı kapmış. Kaçıyor lan bu. Seni bırakmayacağım Gonca. Gitmene izin vermeyeceğim. Gidiyoruz ama sanki bir sürü şey kalıyor geride. Cevap olmayan bir sürü soru var hala kafamda. Ya İstanbul'a gidelim de her şey halledilir. Yoluna gider yani. Oysa burada başka bir hayatımız olabilirdi. Ya kızım annem bile burada yaşamak istememiş yani daha ne olsun. Ama... Ama ne? Ölmek için buraya gelmiş. Onu mu diyeceksin? Herkes söyledi işte sana. Yani sen üzülme diye son aylarını burada geçirmek istemiş. Hepsi bu. Ama bana bir emanet bıraktı. Ve ben bugün o emanete sahip çıkamadan arkamı dönüp gidiyorum. Kızım, keşke olanağımız olsaydı. Ama yok işte. Yapamadık, olmadı. Arda neyin var senin? Gonca'ya da sana da burada bir haller olmuş. Sorma. Bir türlü İstanbul'a dönemiyoruz. Bir dönsek her şey eskisi gibi olacak da. Ne yapalım abi? Kesin önlerini. Ne oluyor lan? Adam deli galiba abi. Bu toprağın arabası değil mi? Toprak mı? Şu meşhur toprak. Ne yapıyor bu ki şu an? Konuşmamız lazım. Konuşacak bir şey yok. Bana bak, bu çocukla sen neyi konuşacaksın? Konca lütfen bak, beni dinle! Ne yapıyorsun? Ya konuşacak bir şey yok diyorum! Bir kez dinle, sonra nereye istersen git! Hayır, git! Dikkat et! Dikkat et! Toprak! Beni dinlemelisin! Toprak, dikkat et! Toprak, dikkat! Beni dinlersen çekilirim! Dur sana, toprak ya! Ne yapıyor baba? Allah aşkına bir... Dur! <Gülüyor> Allah'ım şükürlerim. Allah'ım şükürlerim. Baba kenara çek. Baba kenara çek. Tamam tamam. Eşkıya mısın oğlum sen? He? Öldürecektin hepimizi. Niye yolunuzu kesiyorsun sen bana bak? He? Biliyorum ama Gonca ile konuşmam lazım. Sen benim kızımla ne konuşacaksın? Baba, baba, baba, baba. Tamam, tamam. Bu benim meselem. Lütfen. Kimsenin karışmasını istemiyorum. Ya sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Ben seninle konuşmak için... Ya sana bir şey olsaydı? Üzülür müydün? Hayır amca. İzin verin. Şuradan adını bildireyim. Dur, dur. Şimdi bir. Şimdi bir. 
Onca özür dilerim. Seni böyle bir duruma düşürmek istemezdim. Ama başka bir çarem kalmadı. Ne istiyorsun benden? Benden ne istiyorsun ya? Ben buraya ait değilim. Hayır Gonca, sen buraya aitsin. Buraya ait değilim. Senin değil çok yerin burada. Senin yerin... Ne? Ne? Toprak ne? Benim yerim ne? Annenin evi. <gülüyor> Onu da bırakıp gidecek misin? Ya sen neden böyle yapıyorsun ya? Neden böyle konuşup konuşup hislerimle oynuyorsun? Ben gidince o evle ilgili ne planın varsa gidersin Fatma Ana'ya. Ne istersen de onu yaparsın tamam mı? Al al al işte sana o ne bileyim mimarlık mesleğin içinde var ya. İyi bir başlangıç olur sana. Benimle gelirsen mümkün olduğunu göreceksin. Senden sadece yarım saat istiyorum. Gitmeden önce görmen gereken çok önemli bir şey var. Benimle gel gör. Eğer ikna olmazsan ondan sonra ağzımı açıp tek bir kelime daha etmeyeceğim. Ne istiyorsan yap burayı, annenin evini, her şeyi unut gitsin o zaman. Neymiş o görmem gereken şey? Ha? Ya neden söylemiyorsun? Söyleyemem. Kelimeler yetmiyor ki. Konuştukça her şey birbirine giriyor. Benimle gel gör. Başka bir şey istemiyorum senden. Umarım, umarım. Hani o göstereceğin her neyse beni böyle yolumu kesip sevdiklerimin önünde bu hale düşürdün ya. Buna değer. Baba, merak etme. Bu benim meselem. Ya arkadaşlar isterseniz siz devam edin ha, ama beklerim derseniz de zaten çok uzun sürmez. Kızım. Geleceğim. Geleceğim baba. Hayır bey böyle olduğu için çok özür dilerim. Babayı iyi de bak ya, kızı kaptığı gibi götürdü. Ne yapalım abi? Kız döndüğüne göre bizimki de gidemeyecek, bekleyeceğiz. Annemin elbisesi. Fotoğraflardan hatırlıyorum. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bu evin kışını bahara, 
Ertemini bayrama çevirebiliriz. Ben yardıma hazırım. Yani aslında evin başka eşyaları da varmış depoda. O ama onları getirmeye vaktim olmadı. E, elektrik su için başvuruldu birkaç güne halli olacak. O eşyalar da buraya getirildiğinde artık burada yaşayabilirsin. Başka eşyalar da mı varmış? Hı hı. Yani Fatma ana söyledi yıllar önce bir depoya kaldırılmış. O da biliyordu demek. Hı hı. Evet e, zaten onun izni olmadan yapamazdım. Ben veda etmek için yanına gittiğimde bir şey söylemedi bana. Ben öyle rica ettim. Sana sürpriz yapmak istedim. Neden peki? Niye bütün bu çaba? Kalmanı o kadar çok istemiştim ki. Dün beni dinleseydin... ...anlatacaktım. Tamam. Dinlemedin. Hmm. Peki o çizimler? Ya ben senelerdir bu evin önünden sürekli geçerim. Yani mimarlık okurken bile hep aklımdaydı. O yüzden sürekli çizdim durdum. <gülüyor> Buraya yeniden hayat vermek istedim nedense. Yani bu evde beni çeken bir şey vardı hep. Sen gelene kadar onun ne olduğunu bilmiyordum. Ama artık biliyorum. Aa. Ee? Kalıyorsun değil mi? Şu bahsettiğin depo, önce oraya gidelim mi? Ha? Ya çocuklar, ben arabaya geçiyorum. Biraz yoruldum, dinlenim olur mu? Tamam Tahir amcacığım, biz bekleriz, merak etme sen. Adamcağız da perişan oldu, haline bak. O toprak Gonca'yı nasıl etkisi altına almış öyle? Hiç anlamadım. Bilmiyorum. Ona karşı olan isterim anlatacak cesareti bulamadan... ...ellerimin arasına kayıp gidiyor Gonca. Sen de topla artık şu cesaretini. Böyle geç kalmaya devam edersen o fırsatı hiçbir zaman bulamayacağız. Doğru diyorsun. Sırrı abi, sağ olasın abi. Gönül pas tutar. Açılmaz sanır. Kapılar kilit oldu sanır herkes. Ama aşkla açılır her kapı. Çalmasını bilirsin. İşte o vakit gönül kapısı ardına kadar açılır. Kapı önünde feryat figan işe yaramaz. Hakikat güzel sözden yana taraf tutar. Peki açılmıyorsa? 
Açılmıyorsa salla gitsin. Bakalım mı? Bakalım. Bebek kıyafetleri. Bunların ne işi var burada? Sana ait olamazlar mı? Yok hayır canım. Annem İstanbul'a gittikten sonra babamla tanıştı. Ben orada doğdum. Bir de beşik var burada. Nihayet. <gülüyor> ee, nasıl hissediyorsun? Neyim? Her şey için çok teşekkür ederim. Kararın ne peki? Kalıyor musun? Gidiyor musun? Kalıyorum demiyor. O kadar çok isterdim ki. Peki. Sen bilirsin. O zaman iyi yolculuklar. Teşekkürler. Zeyno, benim Gonca'ya iki çift yapım var. Burada bekle beni olur mu? Kıza ters bir şey söyleme tamam mı? Gonca, neredesin sen? Hani hemen gelecektik, seni beklemekten bir hal olduk hepimiz. Özür dilerim. Bak biz burada seni bekliyoruz, o herif de bunu biliyor. Neymiş yani yolumuzu kesip seni alıp götürecek kadar önemli olan şey? Tamam, sitem etmekten haklısın evet ama gerçekten çok önemliydi. Öyle mi? Bir mahsur yoksa biz de öğrenebilir miyiz? Yani sonuçta hepimiz İstanbul'dan atladık geldik buraya senin için. Babam burada, Zeynep burada. Ben zaten uzun süredir Isparta'dayım. Yani bunu bilmek hakkımız bence. Şey... Bana çok güzel bir sürpriz hazırlamış. Ne güzel. Keşke biz de gelseydik öğrenebilseydik o sürprizi. Neymiş sürpriz Goncacığım? Annemin evi. İçini, dışını, her yerini temizletmiş ya. Bahçesini bile düzenlemiş. Kim? Toprak. Evet. <gülüyor> Allah'ım evi alıp satacak bir de değerlensin diye yatırım yapıyor. Bu mu sürpriz? 
Sürpriz annenden kalan eve ata beylerin çökmesi mi? Ya öyle değil. Anlamıyorsun. Gonca ben gayet iyi anlıyorum. Çünkü sen haklıydın. Avukatla konuştum Hidayet Bey'le. Eve teklif yapan Halil Atabey. Toprağın babası. Ya babası ne düşündü? Umrumda bile değil. Toprak kal burada dedi. Hem zaten her şeyi benim bu eve sahip çıkmam için yapmış. Benim burada kalmam için. <gülüyor> ne kadar düşünceli herif. Toprak Bey'e bak. Arda'nın hiç aklına gelmez böyle şeyler. Evi derlemek, temizletmek. Ayrıca bu toprağın senin burada kalmanla ilgili derdi ne? Daha fazla tartışmak istemiyorum. Tamam mı? Babam nerede? Sen gittiğinden beri herifin ağzını bıçak açmıyor. Gidip arabada dinleneceğim dedi biraz. Hadi artık çocuk gibi tartışmayın. İnsanlar duyacak. Sen nasılsın Gonca iyi misin? Kafam karışık. Arda da bayağı yardımcı oluyor sağ olsun. Bravo Arda ya. Gerçekten şu olayda ben suçlu çıktım ya inanılmaz. E kız seni suçlamıyor. Üstüne gitme Arda. Sakin ol. Biliyorum sizi peşimden buraya kadar sürükledim. Yordum sizi değil mi? Ya olur mu biz senin için geldik buraya sen iyi ol bize yeter. Benim babamla konuşmam lazım. Ona sormam gereken bayağı önemli sorular var. Nerede? Şurada otoparkta. Hem babanın da bir gönlünü almış olursun. Biz seni burada bekliyoruz tamam mı? Tabii canım bekleriz. Ben bir çay daha içerim, bir tane daha içerim. Göle bakarken içerim, beklerken içerim. Vakitten bol daha neyimiz var ki zaten? Arda ne demiştik? Tamam her neyse hadi gidip yine göl izleyelim, yine çay içelim, yine Gonca'yı bekleyelim. Tamam mı? Konuşabilir miyiz? Yani konuşacak ne var? Benim sözümün bir önemi yok ki artık. Bugüne kadar senin sözünden hiç çıkmadım değil mi baba? Her söylediğini yaptım. Her dediğine de inandım değil mi? Ne demek bu her dediğine inandım? Ne demek istiyorsun? Bunlar nereden çıktı? Toprak bütün evi temizletmiş. O sedir var ya... E, ...annemin son nefesini verdiği sedir. Onu bile yapmış. Ne hakla? He? Ne hakla? Annenin eşyalarına ne hakla dokunuyor bu? Fatma ana izin vermiş. Bismillah! Delirtecek misiniz beni ya? Ya bırak şimdi Fatma'yı da, ata beyleri de. Ya onlar senin annenin hayatını mahvetmişler. Seninkini de mahvetmeye çalışıyorlar. Ya ne olacak da hayatım mahvolacak? Ha? Baba ne? Ne? Ne saklıyorsunuz? Bu patik ne? O beşik ne? Bu eşyalar ne işi var burada baba? Allah aşkına söyler misin? Annem burada mı hamile kaldı bana? <gülüyor> burada mı doğurdu beni? Kızım, senin nüfus cüzdanında doğum yeri neresi yazıyor? Ha? İstanbul. Neyi zorluyorsun sen? Annemin mezarı da İstanbul'daydı anne. O başka mesele. Sen ata beylerle alıp veremedin ne? Ya toprağın adını her duyduğunda neden sinirleniyorsun? Ben diyeceğimi dedim. Ya şimdi bu şehri terk ederiz... ...ya da... Ya da ne? Ya da... ...babalık hakkımı helal etmem sana... ...bir daha da senin yüzüne bile bakmam. Benden ne saklıyorsunuz? Demek Gonca gidiyor ha? Belki de çoktan gitmiştir. Hem de bir daha geri dönmemek üzere. Aferin. Nihayet bir işi becerebildiniz. Baba tamam yani bu işin biraz fazla uzadığını ben de kabul ediyorum. Ama artık bitti. Canan konuşmuş Gonca'nın babasıyla. Eğer 
yola çıktılarsa şimdi Afyon'da vişneli ekmek kadayıf yiyip üstüne bir bardak soğuk su içiyorlardır. <gülüyor> Gevşe mi? O evi arazileri aldın mı? Yani o işte tamam sayılır. Gonca gittiğine göre bu Fatma'nın da inadı kırılacaktır diye düşünüyorum. O ev ve araziler Fatma'da kaldıkça tehlike kapıda demektir. Ama bugün ama yarın. O kız tekrar geri gelecektir. Ay hiç zannetmiyorum baba biliyor musun? Bırak Isparta'ya geri dönmeyi. Bir daha gül görmemek için çiçekçiye bile gidemez o kız. <gülüyor> <gülüyor> şey, şey baba pardon ya boş bulmuşum bir şey olmuş. Göreceğiz. Eğer öyleyse ne hala? Ece? Efendim Canan teyzeciğim. Müsait miydin kızım? <gülüyor> Müsaitim gel. Ay Ece ne kadar güzel olmuşsun maşallah sana. E Ececiğim madem hazırlandın niye burada tek başına oturuyorsun? Bak toprak da geldi. Terasta oturuyor. Hadi gel biraz sohbet edersiniz. Canan teyze biraz sizinle oturabilir miyiz? Olur. Oturalım güzel. Canan teyze. Ben toprakla nasıl konuşacağımı bilmiyorum. Yani beni görmezden geliyor. Yaşadıklarımızı içe sayıyor. Kızım olur mu hiç öyle şey? Sen nelere takıyorsun kafanı? Hala söylediklerini unutmadım. Bana ne dedi biliyor musunuz? Bazen insan öyle birkaç gün yaşıyor ki... ...yaşadığı üç sene yanında bir hiç kalıyor. O kızla yaşadığı üç günü... ...benimle yaşadığı üç yıla bedel görüyor. Ya sen takma kafana bunları. Aa tabii sen bilmiyorsun. Ne? O gonca var ya... Yok artık. Gitti gitti yolcu. Artık hayatımızda öyle biri yok. Gerçekten mi? Canan teyze eminsiniz değil mi? Gidiyor. Sen benim hiç boşa konuştuğumu duydun mu Ece? <gülüyor> tamam bak. Şimdi sil o güzel gözyaşlarını. Tamam mı? <gülüyor> Tak güzel gülümsemeni yüzüne. İn aşağı toprakla arayı düzelt. Hadi bakalım. Tamam. Umarım yine bana soğuk davranmaz. Ay soğukluk neymiş? <gülüyor> Senin şu güzelliğin bütün dünyayı ısıtır bebeğim benim. Çok teşekkür ederim Canan teyze. <gülüyor> Toprak, niye burada yalnız duruyorsun? Gelsene içeriye. Biraz canım sıkkın ya. Kafamı dinleyeyim istedim. Dün yaşananlar yüzünden sıkkınsa canım, haklısın kusura bakma. Yo, ondan değil. Neden peki? Anlaşılan şu kızla geçirdiğim birkaç gün çıkmıyor aklından. Benim aklımdakileri düşünmekten vazgeçeceğim. Ayrıca Gonca'ya olan merakının sebebi ne? Çünkü ona nasıl baktığını gördüm. Ece artık benim duygularımı sorgulamayı bırak. Biz seninle oraları geçedi çok uzun zaman oldu. Ha, o kıza karşı duyguların olduğunu itiraf ediyorsun yani. Bir şey demeyecek misin? Ne dememi bekliyorsun? Böyle hesap sorarak, birbirimizi yargılayarak bir yere varabileceğimizi düşünmüyorum. Hesap sormuyorum. Ben sadece anlamaya çalışıyorum. Genç bir kadının kurduğu hayaller... ...annesinden kalan evi yaşatma çabası... ...sonra da mecburen dönüp gitmek zorunda kalması. Bir kadın olarak bunları benden çok daha iyi anlaman gerek. Toprak. Sen o kızın annesinden kalan ev için sürekli çizimler yapıp duruyorsun. Onu gördüğünde elin ayağına dolaşıyor. Sana gelip hesap sormasına rağmen ona gıkın çıkmıyor. Söylesene. Senin o evle ilgili ne hayalin var? 
Yıllar önce sana benimle Isparta'ya gel, hayallerim var, beraber peşine düşelim dediğimde ne yaptın? Duymazdan geldim. Isparta'nın tozuyla, toprağıyla işim olmaz dedin. Haksız mıyım? Haksız. O zaman şimdi bana neyin hayalini kuruyorsun diye sorma lütfen. Kalbim acıyor Canan teyze. Laf dönüyor, dolaşıyor. Yine o kıza geliyor. Kızım gelirse gelsin. Ben sana ne dedim? Gitti o kız gitti. Gözden ırak, gönülden ırak. Boş ver niye takıyorsun bu kıza kafayı? Tamam da ben geldiğimden beri bir güler yüz görmedim toprakta. Farkındayım. Farkındayım kızım. Evet ben de çok üzülüyorum. Ama bak belli ediyor muyum? Etmiyorum. Sen de etmeyeceksin. Kan kusacaksın, kızılcık şerbeti içtim diyeceksin. Yüzünden o tebessümün asla eksik olmayacak. Evet benim oğlum. Tamam. Ama nihayetinde bir erkek. Böyle sürekli ağlayan, mızıldayan, şikayet eden kadınlar sevilmez kızım. Güçlü olacaksın, güçlü duracaksın. Tamam mı? Tamam. Doğru söylüyorsunuz. Haklısınız. Aferin benim güzel kızım. Hadi şimdi toparlan, yemeğe gel yanımıza tamam mı? Ata beyler, yüzünüzden düşen bin parça, hayırdır? Çok doğru söyledin baba ya. Arzu, hadi abinin derdini biliyoruz, anladık ama sana ne oluyor kızım? Yok bir şey baba. Toprak, neymiş senin derdin? İyi akşamlar, afiyet olsun. Hoş geldin güzel kızım, gel, gel böyle yanıma. Toprak. Derdin nedir diye sordum oğlum. Aa, rutin işlerde de ya. Yani benim bu gül yağ üretim işi iyi başladı aslında ama şu an umduğum kadar iyi gitmiyor. Abi bu senin arazi çok kirli. Biraz oraya kum desteği yapman lazım. Aksi takdirde hiçbir verim alamazsın. Yani bakacağız işte. Bu budur derdin oğlum senin. Verim mi az? Elinde yeterli miktarda gül mü yok yoksa? Ay tamam hep iş hep iş. Toprakçım sen yorulmadın mı? Hı? Bu hafta sonu bir tatile gitsen, kafa dinlesen azıcık. Hem belki Ece de sana katılmak ister. Olur tabi. Niye olmaz? Şu Gonca, Gülümser'in kızı eve arazileri bırakıp gitmiş duydun mu? Bakıyorum da çok memnun olmuşa benziyorsun baba. E oldum. Biz şimdi bir şekilde alırız o eve arazileri. Sen de çok istiyordun ya mimarlık falan. Veririz sana. Yaparsın yeniden. Hı? Vazgeçtim yapmıyorum. Aa, e niye ki harika olacaktı? O evin sahibi ben değilim. O evin sahibi siz de değilsiniz. Ama oğlum o evin sahibi gitti. Gonca artık yok. Annesi gibi o da buraları terk etti. Doğru. Efendim rahatsız ediyorum. Bir misafiriniz var. Allah Allah, kimmiş bu saatte münasebetsiz haber vermeden gelen? Canım, kim olursa olsun, Atabey'in kapısına gelen misafirle geri çevrilmez. Buyur edin kızım. Emredersiniz. Buyurun efendim. Teşekkürler. Gonca, hoş geldin. Hoş bulduk Toprak. Ee, umarım rahatsız etmiyorum. Ee, 
Canan Hanım davet etmişti de bu akşam. Öyle değil mi Canan Hanım? Aa, evet. Evet ben davet etmiştim. Ben de sizin davetinize karşılık vermeden İstanbul'a dönmek istemedim. Ne yapmışsın kızım? Biz senin gittiğini düşünmüştük de onun için biraz şaşırdım kusura bakma. Ee, Can suçum misafirimize bir sandalye bir servis ayarlayalım. Yok yok oturmayacağım. Ee, hazır ziyaret etmişken size yani hepinize annemle ilgili sormam gereken sorular var. Tabii yardımcı olabilsek ne ala da önce bir e, soluklansan bir şeyler yaşan kızım. Yok sağ olun aç değilim. Söner misiniz? Annem burada başına neler geldi? Ve annemden bana kalan evi. Neden satın almak istiyorsunuz? <Gülüyor> 